السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آله وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآت ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ واولائی کہم المفلحون সম্মানিত ভাতৃ মণ্ডলী আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা সালাত এবং সালাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর আমাদের তফসির হবে তুরাই রুমের আয়াত নম্বর আটত্রিশ থেকে আমরা শুরু করব আল্লাহ পাক এখানে আত্মীয় স্বজনদের দরিদ্র মিসকিন যারা পথিক মুসাফির তাদের হক রয়েছে প্রাপ্য রয়েছে আমাদের উপর এই বিষয়টি সম্পর্কে তাগিদ করছেন হে নবী তুমি দান করো আত্মীয়দেরকে আপনার আত্মীয় হচ্ছে আপনার আব্বার বংশ আপনার মায়ের বংশ এরা হচ্ছে আত্মীয় তারপরে আর একটি আত্মীয়তা হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যে আত্মীয়তা তবে রক্তের সম্পর্ক একজন মানুষের বাবার বংশের সাথে আর মায়ের বংশের সাথে তাদের বিশেষ হক রয়েছে অলমিস্কিন এবং দরিদ্রদেরকে তাদের প্রাপ্য দাও অবনাসাবিল এবং পথিক যার রাস্তার সন্তান মানে পথিক যার মুসাফির সফর এসছে বাইরে দেশের বাইরে এলাকা থেকে দূরে গেছে কিন্তু সেখানে গিয়ে খরচ খরচা নেই বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা নেই তাদের সাহায্য আল্লাপা করতে বলেছেন জালেকা খায়রুল ইল্লা জিনা ইউরিদু নওয়াজ আল্লাহ এটা কল্যাণকর ওই সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করে এখানে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের ওয়াজ চেহারার কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহর চেহারা বলে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা হয়েছে কিন্তু আল্লাহর চেহারা আছে বলেই আল্লাহর চেহারার কথা বলা হয়েছে যদি আল্লাহর চেহারা না থাকতো আল্লাহ নিরাকার হইতেন যেমন এক শ্রেণী বিদাতপন্থীদের লক্ষণ হচ্ছে ভ্রান্ত বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর আকার আছে আল্লাহ সাকার আল্লাহর আকার আছে কিন্তু আল্লাহর আকার আমাদের জানা নেই আল্লাহ আকার কার মতো আল্লাহর মতো আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে আপনার আকার কার মতো বলবেন আমার আকার অমুখের মতো বানরের মতো বলবেন আপনার আকার আপনি মানুষ মানুষের মতো রব্বুল আলমিনের আকার রব্বুল আলমিনের মতো আল্লাহর মতো মহান আল্লাহ তারপরে এরাই সফল কাম সুদকে যারা সুদ নেই দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো লিয়ার বুয়াফি আমি নাস যাতে করে সুদখোরদের টাকা বৃদ্ধি পায় এই জন্য তো সুদ খেয়ে থাকে যে টাকা বাড়বে আর তোমরাও নিয়ে থাকো ঋণ যে বেশি দেব তাদের টাকা বাড়লো আমাদের টাকা থেকে লাভ হইলো আল্লাহ পাক বলছেন যে ফালাই আর বই ইন্দাল্লাহ সেটা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না সুদের টাকা আল্লাহর কাছে বাড়ে না পক্ষান্তরে অমা আতেই তুমি জাকাতিন আর যে তোমরা জাকাত প্রদান করে থাকো টাকা আর শতকরা আর এই টাকা ফসলের জাকাত অসুর তোমরা যে দিয়ে থাকো তুরিদু নওয়াজ হাল্লা যার দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি তোমরা কামনা করো হাউলাই কাহমুল মুজ এফুন এদেরই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ধন সম্পদ বৃদ্ধি করবেন এরাই বেশি পাবে এদের রুজিতে বরকত রয়েছে সুদখোরদের রুজিতে বরকত নেই সুদের ওপর টাকা নিয়ে লোন নিয়ে আপনি কোনো কাজ করলেন ব্যবসা করলেন বাড়ি করলেন তাতে কোনো বরকত নেই আল্লাহ যে খালা কাকু আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন সোম্মা রাজা কাকু তোমাদেরকে রেজিক দান করেন সোম্মা ইমি তো কোন তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন সোম্মা ইহুক অতপর তোমাদেরকে আবার পুনরায় জীবিত করবেন হালমিন সোরা কাই কুম মাইয়া ফালুমিন জাল কুমিন সাই তোমাদের কি কোন এমন শরিক রয়েছে আল্লাহর সাথে যে এই সব কাজের কোন একটা করে বা করবে তোমাদের সৃষ্টি করেছে তোমাদের আবার মারতে পারে তোমাদেরকে আবার উঠাবে আর হিসাব নেবে আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে সুবহান আল্লাহ পাক পাক পবিত্র অথা আল্লাহ আম্মা ইউসে খুন তারা যে সব শির করে থাকে তা থেকে আল্লাহ পাক বহু ঊর্ধি জাহার আল ফাসাদ ফিল বর্রে ওল বাহারি বেবা কাসবাত আই দিন নাসলে ওজি কহম বাজি আমেলু লালহমিয়ার জীবন আল্লাহ পাক বলছেন পৃথিবীতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে অশান্তি পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের বহু রকমের আজাব শাস্তি নেমে আসছে আসমানি দুর্যোগ জমিনি বিপদ ঝড় তুফান বান বন্যা সোনামি সান্ডি বহু রকমের যে আল্লাহ পাকের আজাব এই রকম মারাত্মক যেগুলি ব্যাধি যেগুলি আর চিকিৎসা সাধারণত পাওয়া যায় না আর হলেও কঠিন বাঁচানো কঠিন এডসের রোগ আর এই রকম যতগুলি ফ্লু নতুন নতুন ফুলু বের হচ্ছে এগুলি আল্লাহ পাকরাবের বলছেন যে এসব বিপর্যয় তোমাদের পাপের কারণে জাহার আল ফাসাদ ফিল বর্রি আল বাহার স্থলে এবং জলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে ফাসাদ নেমে এসেছে বিমা কাসাবাত আই দিন নাস মানব জাতির কৃতকর্মের কারণে 
মানুষের পাপের কারণে স্থলেও আল্লাহ পাকের আজাম নেমে এসছে ঝড় তুফান আর সমুদ্রে সাগরে নদীতে বান বন্যা জলোচ্ছ্বাস এই আজাবগুলি নেমে এসেছে মানব জাতি যে সব পাপ করে তার কিছু শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য যাতে কিছু শাস্তি আসাদন করে এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের লাল্লাহ মিয়ার যেমন যাতে করে তারা ফিরে আসে আল্লাহর দিকে আল্লাহ দিনের দিকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কোরআনে কেরিমের দিকে ফিরে আসে কুল হে নাই বলো সির উফিল আর পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো ফানজোর দেখো এর পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল একজন সংশোধন করতে চায় না এমন কি মুসলিমরা এলাকে বানবন্যা আসলো বিপদ আপদ আসলো বাড়িতে বড় রকমের মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিল কারো অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল কোন সংশোধন না যে কেন এইসব বালা মুসিবত আসছে সুতরাং আল্লাহর দিনে দিয়ে ফিরে আসছি বেনামাজি নামাজি হই বেহায়া বেপর্দা আমরা পর্দা করি আমরা ইসলাম মেনে চলি কোন সংশোধন নাই আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে সোজা করো ওই প্রতিষ্ঠিত দিনের উদ্দেশ্যে মিন কাবলে আইয়াতিয়াম সেই দিন আসার পূর্বে যেই দিনকে কেউ দূর করতে পারবে না আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই দিন আসবে সেটা হচ্ছে কেমতের দিন ইয়ামাউন সেই দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে মান কাফারা ফালে কুফর যে ব্যক্তি কুফরি করে আল্লাহর সামনে হাজির হবে সেই দিনে তার কুফরির কুফরি নাম তার উপর বর্তাবে ওমান আমেলা সালেহান আর যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হবে ফলে আনফুসিম হিয়ামাহাদুন যারা সৎকর্মশীল হবে তারা নিজেদের জন্যই জান্নাতের রাস্তা সুগম করল নিজের রাস্তা ভালো করল লিয়াজি আল্লাহিন আমানু আমিল সালেহ যাতে করে সৎকর্মশীলদেরকে আর ইমানদারকে আল্লাহ পাক উত্তম প্রতিদান দেন তার অনুগ্রহ থেকে ইন্নাহুল আইহুবুল কাফেরিন আল্লাহ পাক অস্বীকারী কাফেরকে পছন্দ করেন না অমিনা আয়াতি আল্লাহ পাক নিদর্শন সমূহের এ একটি নিদর্শন হচ্ছে আইয়ুর সেলা রিয়াহ আল্লাহ পাক বাতাস প্রেরণ করেন মুবাসেরাত সুসংবাদ নিয়ে তাতে সুসংবাদ মানুষের জন্য থাকে আর তোমাদেরকে আসাদন করান তার অনুগ্রহ রহমত থেকে মানে বৃষ্টি বর্ষণ হয় বাতাস আসে তারপরে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় আর জলজাহাজ গুলি আল্লাহর নির্দেশে ভাসমান চলাফেরা করে তোমাদেরকে এক দেশ থেকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পৌঁছে দেখি যাতে করে তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো আজকাল অধিকাংশ ব্যবসা নির্ভর করছে জলপথের উপর স্পষ্ট নিদর্শন প্রমাণ নিয়ে তারা এসেছিল কিন্তু যারা অপরাধী ছিল তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি তাদেরকে আমি শাস্তি দিয়েছি আর মোমিনদের বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমার উপর তাদের ন্যায্য হক আমি অবশ্যই তাদের সাহায্য করব সত্যিকার অর্থে মোমিন হয়ে যান আল্লাহ এই দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন আল্লাহ দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন আর পরকালেও সাহায্য করবেন আল্লাহ পাক তারপর ইশাদ করছেন আল্লাহ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি বাতাস প্রেরণ করেন আর এই বাতাসে ফাতুসির সাহাবান মেঘমালাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় চলমান করে ফায়াব সতু ফিসমায় তারপরে মেঘমালাগুলি আকাশে ছড়িয়ে পড়ে যেইভাবে আল্লাহ পাক চান যে এলাকায় চান যে বৃষ্টি দেবো সেই এলাকায় আল্লাহ পাকের মেঘমালাকে পৌঁছে দেন ওয়াজ আলু হুকি সাফান আর সেগুলোকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন মেঘমালা গুলি তখন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় ফাতার আলোয়াদ মিন খেলালি অতপর দেখতে পাবে তুমি যে এই মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টির ফোটা পড়া শুরু হয়েছে ফাইজা আসা বাই বেহি মাইয়া সাহ মিনা বা দেহি তখন আল্লাহ পাক তার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান এই বৃষ্টি দান করেন যদিও তারা এ বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে হতাশ হয়ে পড়েছিল যা এবছর মনে হয় ফসল হবেই না বৃষ্টি হবেই না ফানুদুর এলা আসার রহমতুল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমতের লক্ষণ দেখো আল্লাহ পাকের রহমতের ফল দেখো 
যে আল্লাহ পাক বৃষ্টি দিতেই হঠাৎ করে এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা মাঠ সবুজ হয়ে গেছে কিভাবে আল্লাহ পাক জমিন মরে যাওয়ার পরে অনাবাদ হয়ে যাওয়ার পরে জমিনকে প্রাণ দান করছেন পুনর্জীবিত করবেন যেইভাবে অনাবাদ জমিতে বৃষ্টি বর্ষণ হলে জমিন চাষবাসের যোগ্য হয়ে যায় ওহ আল্লাহ কুল্লে শাহিন কাদির তিনি সর্বশক্তিমান ওয়ালাইন আর সালিহান ফসল যখন সবুজ হয়ে আছে মাঠে ওই সময় আমি আল্লাহ যদি এমন কোন অমঙ্গল বাতাস পাঠিয়ে দিই ফারাহ মুসফাররান অতপর তারা জমির ফসল কে হলুদ বর্ণ দেখে আরে জমিতে এখনো ধান পাকেনি গম পাকেনি আর লাল হতে লেগেছে শুকাতে লেগেছে লাজাল্লু মিম্বাদি এক ফরুন তখন তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে না শুক্রি করে হাই হাই শুরু হয়ে যায় তখন কুপ্রবৃত্তির পূজার ব্যাধি আছে যাদের অন্তরে পাপ চাই শুধু ভালো চাই না এরা মৃত আল্লাহ এদেরকে মৃত বলছেন মৃতকে শোনাতে পারবে না যাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে আর ডাক শোনাতে পারবে না বধির দেরকে কানে শোনে না বধির বইরা কি করে শোনাবেন এদা ওয়াল্লা উমুদ বেরিন যখন তারা ফিরে চলে যায় পেছন দিয়ে ওমা আনতা বেহাদিল অমি আন্দোলিম আর অন্ধকে তাদের গোমরাহির পরে রাস্তাও দেখাতে পারবে না যারা ধর্মান্ধ বাতিল কে মানে ভুল কে মেনে চলে সঠিক আর কোনটা বেশি পার্থক্য নির্ণয় করে না তাদেরকে তুমি গুমরাহি থেকে ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়ত দিতে পারবে না আয়াতে না তুমি তো একমাত্র শোনাতে পারবে ওই সব লোকদেরকে যারা আমার আয়াত সমূহ বিশ্বাস করে ফহ মুসলিম সুতরাং তারাই তো মুসলিম যে আল্লাহ পাকের বিধান বিশ্বাস করে সুতরাং শেখে বিশ্বাস যখন আছে শিখতে হবে আসমানি সিলেবাস শেখার পরে তার উপর আমল করে সেই দিকে আহ্বান করে এরাই তো মুসলিম আর এরাই সফল কাম এখানে অল্প সময় বিরতি দিয়ে আবার আমরা আমাদের আলোচনার দিকে ফিরে আসছি সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী ফিরে আসি আমাদের আলোচনার দিকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরা রুমের আয়াত নম্বর চুয়ান্নতে এরশাদ করেছেন মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে কেমন করে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করলেন কত দুর্বল ছিল মানুষ আর সবল হয়ে যায় তখন অহংকারী হয়ে যায় পরকাল থেকে গাফিল হয়ে যায় মানুষের উপর জুলম অত্যাচার করে বাড়াবাড়ি করে তার বিগত দিনগুলি দেখল না যে কত অসহায় দুর্বল ছিল বাপ মাকে ভুলে যায় যে বাপ মা যদি সামান্য অবহেলা করত তাহলে এই শক্তির বয়সে কখনো পৌঁছতে পারত না এ বিদ্যা বুদ্ধি কখনো পেত না আপন জন বড় ভাইয়েরা মানুষ করেছে বড় বোনেরা মানুষ করেছে সব ভুলে গেল অতীতকে উপেক্ষা করলো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ হইলে যে খালা কাকুম আফিন আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে বড় দুর্বল অবস্থা থেকে সৃষ্টি করে কত দুর্বল কোন অস্তিত্ব ছিল না ক্ষীণ তুচ্ছ পানি বীর্য তুচ্ছ পানি সুম্মা জালাম ইম্বাদিন কুয়া তুচ্ছ পানি থেকে আল্লাহ পাক ধীরে ধীরে আল্লাহ এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করেননি যখন শিশু জন্মালো পৃথিবীতে কত দুর্বল খেতে না দিলে উপায় নেই যে খেতে পাই মুখে টেনে যে ধরবে তারও কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ বলছেন সুম্মা জালাম ইম্বাদিন কুয়া তারপরে দুর্বল তারপরে আল্লাহ পাক শক্তি দান করলেন শক্তিশালী হলে বয়স বারো চোদ্দ আঠারো বিশ রক্ত এখন গরম এখন আর বাপ কথা বললে মা কথা বললে কাত হয়ে চলে যায় করে ভালো কথা বললে শোনে না তোমা যা আলমিম বাদে কুয়াতেনবা অতপর এই শক্তির বয়সের পরে আল্লাহ পাক দুর্বলতা এবং বার্ধক্য দিয়ে দেন চল্লিশ পরে হাত পায়ের জোরে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে একটুতে ক্লান্ত হয়ে যান বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন আবার দুর্বল হতে শুরু হয়েছেন চুল দাড়ি পাকতে শুরু হয়েছে সেই বা সাদা হতে শুরু হয়েছে এখন লোক মায় আসা আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন বহুল আলিমুল কাদির তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান মুজরিমুন যেদিন কেমত কায়েম হবে সেই দিন অপরাধীরা শপথ করে করে বলবে মালা বেসু গাইরা শাহ আমরা এই কবরের জীবনে মাত্র কিছু মুহূর্তের জন্য ছিলাম সা আজকাল ষাট মিনিটে এক ঘন্টা সা হয় 
কিন্তু প্রাচীন যুগে কোরআন নাজেলের যুগে সামানে কিছুক্ষণ সেটা দু চার মিনিট হইতে পারে মুহূর্ত হইতে পারে কাজালিকা কানুয়ু ফাকুন এই রকমই তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হইত দুনিয়া এই সময়কে কাজে লাগাইনি এত আজাব শাস্তি হয়েছে যে ভুলে গেছে কতদিন দুনিয়ায় ছিলাম আর কতদিন কবরে জীবনে ছিলাম ভুলে গেছি আর মহা সংকট হাসরের মাঠে বিচার দিবসে দেখে আগের যতগুলি কষ্ট ছিল সেগুলি ভুলে গেছে এটাই বড় কষ্ট যত সামনের দিকে যাচ্ছে কষ্ট আরো ঘনি আসছে বিপদ ঘনি আসছে আরো আজাবের উপর আজাব শাস্তির উপর শাস্তি কিন্তু যারা মমিন যারা দিনের জ্ঞান রাখত এবং বিশ্বাস করত যেসব লোকদেরকে সত্যের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল কোরআনের জ্ঞান ওয়াল ইমান এবং ইমানও দেওয়া হয়েছিল মমিন মুসলিম ছিল তারা ওই কাফেরদেরকে অবাধ্যদেরকে গুনাহগারদেরকে বলবে লাকাদ লাভিস তুম ফিকি তাবিল্লাহমিল বাস তোমরা অবস্থান করে এসেছো পৃথিবীতে তারপরে আবার এবার যাকি জীবনে কবরের জীবনে আল্লাহর এটি বিধান হি এলাইমিল বাস কেমত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তোমরা কবরে থেকে এসছো তাহাজায়মুল বাস এখন এই পুনরুত্থানের দিন এখন পুনরুত্থান হয়েছে ওয়ালা কিন্না কুম কুন তুম লাতালামুন কিন্তু তোমরা এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখতে না জানতে না আল্লাহ পরকাল আখেরাত এগুলি কখনো খেয়ালও করেনি দুনিয়াতে ষাট সত্তর বছর কেটে গেছে बुझी अल्लाह भूल कर फिरिए दाओ रब्बिर जे अल्लाह फिर दाओ क्षेत्र शेष हो गत दुनिया शेष हो गुम आहसाना दुनिया परीक्षा तुम्हारे कत কোয়ালিটিও আল্লাহ কাজ করেছে ভালো কাজ করে এসছে ইমান আমল কার কত সুন্দর ছিল এখন বদলার জগৎ আল্লাহ এই কোরআনে মানব জাতির জন্য বহু রকমের উপমা পেশ করেছি বুঝানোর জন্য বহু ঘটনা বলি বর্ণনা করেছি আর হে নাবি তাদের কাছে যদি কোনো নিদর্শন নিয়ে আসো মজেজা নিয়ে আসো লাইফারু ইন আন্তম ইল্লা মুবতেলুন তবু ওই কাফেররা ইমান নিয়ে আসবে না এই কাফের অবশ্যই বলবে যে হে মোহাম্মদ তুমি আর তোমার সাথীরা তোমরা বাতিল পন্থী মুক্তি লুন তোমরা মিথ্যা বলা ছাড়া আর কিছুই বলো না এগুলি তোমাদের মন্ত্র তন্ত্র জাদু লাগিয়ে দিয়েছো চাঁদের ওপর এসব জাদুর কথা তোমার কোরআনের কথা এই জন্য আমাদের মেয়েদেরকে মহিলাদেরকে জাদু লেগে যাচ্ছে স্বামী থেকে গেল স্ত্রী ইসলাম কবুল করলো এরা জাদু বলতো জাদু লেগে গেছে অমুকের স্ত্রী অমুকের ছেলেকে জাদু লেগে গেছে বাপ মুসলিম হয়নি মা হয়নি ছেলে হয়ে গেছে জাদু লেগে গেছে কেজালি খাতবাহন এইভাবে আল্লাহ পাক মোহর লাগিয়ে দেন ওই সব লোকদের অন্তরিয়ে যারা জানে না আল্লাহ প্রদত্ত বিধান জানলো না জানার চেষ্টাও করলো না বাস্তবায়ন করলো না তাদের অন্তরে আল্লাহ তালা মেরে দেন মোহর যেমন কোন বোতলে কোন কিছু দিয়ে প্যাকিং করে দেওয়া হয় এটাকে মোহর মার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের পাপের কারণে धारण करो तुम साथी संगी दे के बोलो तारा धर्ज धारण करुक उत्तेजित ना फेले उत्तेजित होना आल्ला धर्ज धारण तौफिक दान कर शांत हुई 
দিন বুঝার দিন শেখার দিনের প্রতি বিশ্বাস করার এবং দিনের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন দিন ইসলামের প্রচার প্রসার ঘটাবার আল্লাহ পাক যেন উত্তম পন্থায় তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক কোন ক্ষেত্রে যেন আমাদেরকে উত্তেজিত না করেন আমরা যেন হক পন্থী থাকি আর হকের উপর অটল থাকি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতে সঠিক পথে রাখেন আর জান্নাতের যেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুপথ দেখিয়ে দেন আমাদের জান্নাতুল ফিরদোস যেন দান করেন আমার আলোচনা এখানে শেষ হলো যদি কোন ভাইয়ের প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করেন এই ভাইকে দেন পিছনে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আব্দুল কাইয়ুম আমি পেশায় একজন লরি ইঞ্জিন মেকানিক আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি যে ইসলামে বাজি হারাম কিন্তু তাফসীর থেকে জানতে পারলাম যে আউবাকা রাজিয়াল ক্লান হু রোমের জয় নিয়ে এক বেদিনের সাথে বাজি করেছিলেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম সেটাকে সাপোর্ট করেছিলেন এই ব্যাপারটি একটু বুঝে বলবেন কি আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন বাজি সম্পর্কে টাকার বাজি ধরা এটা যদি দুই পক্ষ থেকে হয় তাহলে এটা শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে আমি হারলে তোমাকে দেব আর তুমি হারলে আমাকে দেবে কিন্তু তৃতীয় পক্ষকেও যদি দেয় যে দুইজনে যে যে দেবে তাকে দেওয়া হবে তাহলে এই রকম কম্পিটিশন জায়জ আছে এখানে দুই পক্ষ থেকে বাজিটা ছিল এটা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল মক্কার জীবনে নম্বর কথা মক্কার জীবনে শরীয়তের বিধি বিধান বিস্তারিত নাজেল হয়নি শরীয়তের বিধি বিধান পর্দায় নাজেল হয়নি এমনকি রোজা জাকাত হজ এগুলি সবগুলি শরীয়তের মদ হারাম হয়েছে অনেক পরে মদিনে আসার পরে মক্কায় হারাম হয়নি মদিনে এসো সাহাবাই কেরামের অনেকে মদ ছাড়েনি কারণ মদ তখন পর্যন্ত স্পষ্ট হারাম হয়নি তখন বাজি হয়তো হালাল ছিল সাল্লাহ নবী মোহাম্মদ আলী ও সাহাবেহি